물론 돌연변이를 통한 변화가 하루아침에 일어나는 것은 아닙니다. 먼저 돌연변이 중 환경에 유리한 것이 선택됩니다. 이들은 격리를 통해 독특한 유전자를 가진 집단을 형성하고 이 집단이 다른 종과 섞이지 않고 후손을 남기면 하나의 종으로 분화됩니다. 돌연변이, 자연선택, 생식적인 격리, 이러한 것들이 종합된 변화. 즉, 진화는 장구한 세월을 거치면서 진행됩니다. 수백만 년 전, 인간의 유전자 일부에도 변화가 일어났습니다. 사람과 침팬지의 개놈 차이는 1.3% 인간과 침팬지의 유전적 차이를 연구하던 과학자들은 침팬지에는 있지만 인간에게는 없는 유전자들이 존재한다는 걸 알아냈습니다. 사실 인간과 침팬지는 두 발로 서는 법 피부 조직부터 언어 구사 능력까지 서로 다른 점이 수백 가지가 넘습니다. 과학자들은 이러한 차이의 원인을 연구하던 중 하나를 찾아냈습니다. 인간과 침팬지의 세포 표면에 큰 차이가 있다는 것입니다. 이를 처음 발견한 건 인류의 기원을 연구하는 아지트 바키와 파스칼 개그노 교수입니다. 그들은 인간과 침팬지의 혈청 샘플을 검사해 비교한 결과 인간과 침팬지의 세포 구성 성분이 서로 다르다는 걸 알아냈습니다. 다른 called CMAH, which produces a protein, which is an enzyme that converts AC to GC. So that gene was damaged in humans about two million years ago. 영정류를 비롯한 모든 포유류는 세포 표면에 N-acetyl 유라민산, 즉 AC와 N-glycolyl 유라민산, 즉 GC를 공유하고 있었습니다. 그런데. 200만 년전 인간에게서 지씨가 사라졌습니다. 인간의 세포 표면을 이루는 유전자 중한 부분이 잘려나가고 그 잘린 부분들이 합쳐지는 돌연변이가 일어난 겁니다. 그 결과 원래 두 종류를 가지고 있던 인간의 세포 표면에 하나의 성분은 사라지고 나머지 하나만 남게 됐습니다. So the way to think about it is that even though it's a single gene, It affects the surface of every cell in the body, because every cell in the body has millions of copies of sialic acid. So when you make that one small change in that one oxygen atom, you're actually changing every cell in the body. DNA는 컴퓨터 프로그램과 비슷합니다. 연선자 하나가 달라지면 컴퓨터 프로그램에 오류가 생기거나 큰 변화가 일어나듯. 유전 암호 철자 한 개에 일어난 작은 변화가 때로는 엄청난 결과를 만들어냅니다. 다른 영장류와 달리 
하나의 성분을 잃은 인간의 세포 표면. 이는 돌연변이 과정을 통해 우연히 결정됐지만 인간에게는 엄청난 영향을 끼쳤습니다. 결국 돌연변이는 다른 영장류와 인간의 차이를 만든 하나의 원인을 제공한 겁니다. 준 유전자 돌연변이 개인의 삶에도 엄청난 변화를 일으킵니다. 바로 질병입니다. 최근 20년 동안 지구 곳곳에서는 30여 종의 전염병이 새로 발견됐습니다. 전염병의 원인 중 하나가 바이러스. 바이러스는 가장 작은 미생물입니다. 바이러스는 단백질 껍질에 쌓인 핵산에 불과하여 스스로 복제할 수도 없고 단백질을 합성할 수도 없습니다. 생물세포의 기생에 살아가고 증식을 하는데 이 과정에서 돌연변이가 발생해 심각한 질병을 일으킵니다. 바이러스가 무서운 이유는 빠른 증식과 돌연변이 때문입니다. 바이러스 1세대의 증식 시간은 8시간에 불과합니다. 또 잦은 돌연변이를 통해 인간의 면역 체계를 피해 다닙니다. And I cough on you, the virus goes in, gets into your nose and binds to cells that are susceptible to the virus. Then the virus starts replicating, getting more virus, spreading to other cells. 새롭게 만들어진 돌연변이 병원체가 환경이나 숙주의 면역 체계를 피해가며 계속해서 살아남는 것입니다. 바이러스는 약에 대한 내성이 빨리 생겨 치료약도 효과를 보기 힘듭니다. 또 돌연변이가 끈질기게 살아남기 때문에. 백신을 만들어도 일회용에 불과합니다. <목소리> 